万万没想到，富二代开跑车都能上热搜。听说你刚才上热搜了是吧？哎、我给你花钱往下买，好吗？好嘞，好嘞，好嘞，这好事咱还得再往上推一推。哎呀，行了，别没事老实了啊、哦！在二零一九年的钢丝节上，一辆四百多万的迈凯伦十分豪横的开进会场。不仅引起了无数粉丝的惊叹，还在几个小时内就登上了热搜。在所有人都以为豪车的主人是秦霄贤时，然而从驾驶座上走下来的却另有其人。不得不说，这应该是郭麒麟最任性的一次。作为德云社的少班主，他虽然不差钱但却一直行事低调，几乎都没干过炫富的事。而在生活上更是极为节俭，不仅租房住了好多年，就连家具都不舍得买新的。这屋里还能亮，还有别的光源，虽然说也不是很亮，但是凑合，能凑合。还有什么别的东西坏了，就是舍不得换的。洗澡的那个喷头，整个那一套喷头我也换了。上网搜最便宜的，哦、<笑>好凑合、啊。自己用，你喷头带不走啊！正是因为郭麒麟抠抠搜搜的样子，才让大家以为开跑车的是秦霄贤。甚至在大林下车时，粉丝也只认出了王九龙，并没有认出大林。但大林之所以会如此一反常态，还是因为他遭遇了人生中的一个重大事故。是在那个剧组当中呢，然后有一个爆炸的桥段，然后呢，我就不少不小心把这个脸的这个位置炸伤了，现在留了浅浅的一道疤，其实不是很严重。然后我从横店回到北京，我下了火车，我直接去想要去的那家跑车店。我当时十分钟我就把这辆车买了。也许就是在这一刻，大林突然意识到，人生就要享受当下，因为你永远不知道意外和明天哪个先到。河南有烩面。您为什么一定要变烧鸡呢？给我滚！这应该是月月最不想提起的一件事，因为自己春晚的大便烧鸡被网友从初一骂到了十五，甚至被众石兄弟拿来调侃。今天给大家变了一个魔术，是啊，自认为还是一个不错的节目，没想到从初一骂到十五。虽然魔术春晚让月月饱受争议，但不少网友也纷纷表示，整场春晚就记住了月月的烧鸡。而在不久后的元宵晚会上，他却是凭借这一段精彩的主板书挽回了局面。但烧鸡梗确实过不去了，无论是台下观众还是师兄弟们，总会拿出来调侃月月，丝毫不顾及月月的感受。尤其是杨九郎说出的一段脱口秀，可谓是句句不离开烧鸡。就我的家乡呢是北京，月哥最爱吃烤鸭了。<笑>不是月哥，你最爱吃烤鸭，你为什么要变烧鸡呢？<笑>在这一刻，月月是真的想打人。要不是在节目上，月月可能真的就控制不住了吧？但你以为只有杨九郎这么欠吗？众所周知，只要在台上，没有一位师弟想放过自己的好师哥。而看似乖巧的玲珑兄弟，虽然没有吐槽烧鸡梗，但是更损。流浪地球二，是吧？评分好像也就是八点二分吧。那不就才比岳云鹏那个《祖宗十九代》高四分吗？<笑>俗话说，肥水不流外人田，自家师哥提供的杂挂素材怎能不要？可就是心疼月月一秒钟呢。郭德纲骂徒弟究竟有多狠？一句念相声，直接无情讽刺。这这段相声念得不错呀，说明我们这个孩子是没有阅读障碍的。今天这个这个节目，我觉得这这四段里边，他是最累的。在后台我看着电视，我就心说，我们孩子有这个力气，你你干嘛不去给人卸车？现在是在德云团综中，张九龄因为一段相声被师傅当众点评，虽是师傅笑着说的话，但这比直接开骂还要难受。俗话说，严师出高徒，在台下师傅会心疼孩子，但在台上却是一点情面不留。因为但凡心软，就是在害孩子。但无论是在他眼里很成熟的孟鹤堂，亦或是网红艺术家秦霄贤，都逃不过师傅的堵嘴。还有孟鹤堂，孟鹤堂往这站。师傅，你是没日子说了吗？啊，这个三分之二都是废话。你这活都入到腿的时候，就跟你大爷说，这这应该结束了，对不对啊？前面哪能这样去？这一看就是。老担心后边不想，前面这个那那就这不行，堆的太多了。而看到孟鹤堂被师傅训到抬不起头时，大家会觉得郭老师对徒弟们太过苛刻。但殊不知，在相声的舞台上，哪怕一字之差，都会影响整体的效果。而这也是郭德纲的厉害之处，他总能在合适的时机把包袱砸响，甚至哪句话观众能笑，他都知道。而也正是郭老师的这种严苛，导致整个团综下来。
徒弟们没少挨骂，但骂得狠，才能让他们往心里去，才能让他们成为当之无愧的角儿。